其实那段时间，我出了车祸，鼻子受损了。我在打电话给你，让你代替我上毕业大戏的第二天，我就出国了。做修复手术的过程当中出了事故，我陷入了昏迷。按照时间来推算，李代轩保姆说李代轩被人威胁的那段时间，我正在昏迷当中，所以我不可能跟他联系。怎么了？你出了事故，你昏迷了，怎怎么可能呢？你在说什么？怎么了？我一直都有收到你给我发的微信啊，我给你发的微信。对啊，一直都是用你的私人微信号给我发的微信。如果不是你的话，那会是谁呢？我从医院醒来的时候，医生跟我说我手机被偷了。我没有当一回事儿，如果这么说的话，那就是一直以来都有人在监控你，并且在背后操纵着你。聊天记录你还留着吗？全都删了。你之前叮嘱过我的，说手机里不能留聊天记录，我就把他们都删了。啊，不对，我有你给我发的语音，有的时候你会给我发有点可爱的或者有点感人的语音。我舍不得删，就把他们都收藏下来了。如果把他们收藏的话，就算聊天记录全部删除，那语音应该还是在的吧？啊，还在。好的呀，辛苦你了，谢谢你能体谅我。我给你听两段录音。好的呀，辛苦你了，谢谢你能体谅我。好的呀，明天见。这两段里的好的呀，几乎一模一样啊。我以前在不耐烦，或者不想继续通话的时候，就会用这个好的呀来敷衍，提前结束对话，并且尾音拖得特别长。但是我很少这么敷衍别人。